Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hakikisini aratmayacak bir lezzette. Yalancı ekmek kadayıfı tarifini paylaşmak istiyorum. Çırpma kabının içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve 1 paket vanilya ekleyip köpük köpük olana dek 3-4 dakika kadar iyice çırpalım. Kekimizin güzel kabarması ve yumurta kokmaması için çok iyi çırpmalıyız. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı süt, 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekleyip sadece malzemeler karışana dek tekrardan çırpalım. Büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine yağlı kağıt kesip yerleştirdim. Üzerine kek harcını dökelim. Kekinizin daha kalın olmasını isterseniz kek harcını daha küçük bir borcama da dökebilirsiniz. Kek harcımızı eşit şekilde yayıp 175 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Kürdan testi yaparak fırından alalım ve kekimizi soğumaya bırakalım. Tatlının muhallebisi için 2,5 su bardağı sütü tencereye alalım. Üzerine 1 çay bardağı un ve 3 yemek kaşığı şeker ekleyip iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım ve kaynayana dek sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatalım. Ocaktan alalım ve üzerine 1 paket vanilya, 1 çay bardağı hindistan cevizi rendesi ekleyip iyice karıştıralım ve ılınmaya bırakalım. Karamel sosumuz için yayvanca bir tavanın içerisine 3 su bardağı şekeri alalım. Orta ateşte tavayı ara ara sallayarak şekerin erimesini sağlayalım. Bu aşamada kaşık değirmeyelim. Kendi kendine şeker eriyecektir. Tavayı ara ara sallamayı ihmal etmeyelim. Ve şeker eridi gördüğünüz gibi. Bu aşamada şekeri yapmamaya dikkat edelim. Eğer şekerimiz yanarsa tatlımıza acımsı bir tat verecektir. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde kahverengi olmalı. Siyahlandığı anda yanmış demektir. Bu aşamada önce ocağın altını kısalım. Daha sonra üzerine 3 su bardağı su ekleyelim. Ocağın altını kısalım ki patlamalar olabilir, elimize sıçrayabilir. Gördüğünüz gibi şeker sertleşti. Orta ateşte şeker eriyene dek ara ara karıştıralım. Ve şeker tamamen eridikten sonra ocaktan alalım. Şerbetimiz bir kenarda ılınırken kekimizi hazırlayalım. Borcamın kenarlarını bir bıçakla keserek ters çevirelim. Üzerindeki yağlı kağıdı alalım. Ve kekimizi eşit şekilde ortadan ikiye bölelim. Tabanın bir kısmını tekrardan keki pişirdiğimiz borcamın içerisine yerleştirelim. Ve soğuk kekin üzerine ılık şerbetin yaklaşık yarısını üzerine gezdirelim. Şerbetin kalan yarısını da üzerine gezdirmek için ayıralım. Ilık muhallebiyi kekin üzerine alalım ve eşit şekilde yayalım. Kekin diğer parçasını üzerine kapatalım. Ve kalan karamel şerbetimizin tamamını yine üzerine gezdirelim. Daha sonra tatlımızın üzerini kapatalım ve buzdolabında bir gece bekletelim. Mutlaka bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Ama vaktiniz yoksa yine en az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletin. Ve ertesi günü tatlımı buzdolabından aldım. Dilimler halinde keselim. Ben her bir dilimin üzerine bir tatlı kaşığı kadar kaymak yerleştirdim. Bu tatlıya kaymak çok yakışıyor. Sizler isterseniz kaymak yerine sade dondurmayla da servis edebilirsiniz. Ve üzerlerine çekilmiş antep fıstığı serpiştirdim. Hakiki ekmek kadayıfını aratmayan harika bir lezzeti var. Sizler de ekmek kadayıfını seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.